<coughs> Alright, uh, welcome back mga idol. <coughs> kamusta? Um, kamusta ang weekend natin? Kamusta ang pag-aaral natin ng CCNA? I hope everything is doing good. I hope you're all doing good. Okay? So, long time no talk. Medyo um, naging busy nitong mga nakarang araw. So, kaya wala tayong um, na-publish na video. And um, today, we're going to have a new lesson. Um, dito sa ating CCNA Philippines video series, okay? Alright, bilis na natin at um, maglalaba pa ako. <laughs> Alright, let's do it. Alright, so uh, we're moving on to lesson 4 dito sa ating chapter 2 which is the network fundamentals. So dito sa lesson 4, um, before uh, we dive into another chapter or before we dive into new topics, I would like to give some sample exam questions and troubleshooting scenarios or troubleshooting steps na magagamit nyo in reference sa uh, previous topic na dinistas ka natin which is the OSI model. Okay? So makakatulong ito sa exam. Kumuha ko ng mga random questions sa internet um, para maging familiar kayo dun sa mga tanong na related sa OSI doon sa CCNA exam. Okay ba yan, idol? Gets ba? Alright, let's start. So, on this lesson, what you're gonna learn will be um, yun nga, sample exam questions about uh, OSI. Ito yung mga real exam questions doon sa CCNA exam ha. Doon sa totoong exam na. So, um, sabi ko nga, nakumuha ko ng mga random questions sa internet para makita nyo kung ano yung mga tinatanong and then kung bakit or kung ano yung sagot. Okay? Next, so, yun nga, <coughs> I'll share some basic troubleshooting steps or scenarios or probing questions na magagamit nyo when you're dealing with OSI issues or let's say kung paano natin uh, magagamit or ma-apply yung OSI techniques or I mean OSI model doon sa network uh, knowledge and skills natin, right? Alright, let's go. So here is the first question. So sabi dito, which layer of the OSI reference model uses the hardware address of a device to ensure message delivery to the proper host on the LAN. Okay, so I repeat the question. <clears throat> Which of the, I mean, ano daw layer ng OSI model ang nagre-reference or nag-make sure na yung message or data ay makakarating doon sa proper host or end device doon sa local area network. So, kung matatandaan nyo, diniscuss natin yan. ba? So, ang tinatanong lang naman is kung anong layer. So, <clears throat> ang, ang clue dyan, di ba, kung mapapansin nyo, is hardware address, di ba, ng device. So, ang tamang sagot, data link layer, di ba. So, yung hardware address, yung tinatawag nating MAC address nung device, di ba. Di ba, kung babalikan natin, ito yung slide doon sa nakaraang lesson, data link layer ang tumutukoy dyan. Ayun na, kung matatanda nyo, sa previous lesson, Layer 2, data link layer ang tumutukoy sa hardware or MAC address ng device. Hardware address. Ano yan ha? Physical address yan. Uh, it's unique to every device. Meron silang identifier kung <coughs> kung anong manufacturer. And then, uh, iba, I mean, unique sila. Iba-iba kada device. Okay? Alright. It's by idol. Alright. So, yan. Ganyan, ganyan yung mga questions na may encounter nyo sa real CCNA exam. So, dapat uh, um, mabilis kayong makakuha ng mga <coughs> clue. Katulad nun, kanina, di ba? Balikan ko yung question. Sabi niya, <coughs> kung ano daw reference or kung ano daw layer ni OSI ang nag <coughs> tumutukoy sa hardware address of a device. So, dun pa lang dapat alam mo na na yun yung physical address. So, pag, pag pinag-usapan natin yung physical address sa OSI, data link yun kasi yun yung MAC address. Okay? Alright? Gets ba? Alright, let's move on to next question. So, ang next question natin here, sabi niya, which layer of the OSI reference model uses flow control, sequencing, and acknowledgement to ensure that reliable networking occurs? O, yan na naman tayo. Kung ano na namang clue ang meron dyan. Ito mga questions na to, real exam questions to sa CCNA, kinuha ko sa internet. Ha? So, <clears throat> um, pwedeng ma-encounter nyo to, or pwedeng same type of question, pero <clears throat> iba yung pagkakatanong, pero ganun yung concept, di ba? So, ganyan yung mga tanong. <clears throat> so, ang tanong dito, kung ano daw reference naman, or ano daw layer naman ni OSI, yung um, nag-handle ng follow control, sequencing, and acknowledgement. So, nandyan din yung 
yung clue, di ba? Flow control, sequencing, and acknowledgement. So, ano sagot? Alright, hula. <laughs> okay, so, siyempre, tama. Transport layer. Kasi sabi nga natin, siya yung, di ba, dun sa previous lesson, siya yung bahala sa flow control, dun sa mga reliable and unreliable connection, so transport layer. Yan. So, ito yung slide dun sa previous lessons na diniscuss natin, which talks about the transport layer. So, kung makikita nyo, nandyan yun. Di ba? Okay, alright, let's move on. So, next question natin, a receiving host computes the checksum on a frame and determines that the frame is damaged. The frame is then discarded. So, ang tanong, which OSI layer did this happen? Yan. Yan yung sinasabi ko nung mga nakarang lesson eh. May mga term or may mga question sa CCNA exam na about doon sa term for each of the layer. Tandaan nyo, nung, nung binanggit ko na uh, yung mga term na yan, tinatanong yan sa exam. So, ito na yun. Ganito yung mga tanong. So, sabi niya, Uh, tinatanong niya, ang binanggit dito, di ba, clue again, uh, is frame. Saan daw nangyayari yung frame? I mean, saan daw term nakikita yung frame? O saan daw nangyayari yung frame discard or frame damage? So, ang clue dyan, frame, di ba? So, saan? Tama. Siya ay sa data link layer again. Kasi yung frame, yun yung term ng data kapag nasa uh, layer to siya or data link layer. Bakit? Kasi sila nga yung, <coughs> sabi ko nga, di ba, uh, katulad sa, sa physical layer, ang term na ginagamit sa physical layer is bits. So, sa layer 3, ang ginagamit naman is uh, segment. So, sa layer 2, frame. Yan yun yung mga sinasabi ko nung nakaraan na ganyan yung mga tinatanong sa exam. So, mahalaga yan. Dapat matandaan nyo yan. Dapat huwag kayo malito. So, balikan natin. Ito yung lesson 3 na pinaganohan natin. So, kung makikita mo, yan yung, ano, yung frame na sa data link layer 2 gets mo idol so dapat alam mo yan so, yun nga, <coughs> ay sorry dun pala sa network packets sa, 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 sa transport pala yung segment so, sa makikita mo physical bits ang tawag sa kanya yan yung data ha pagdating sa data link frame and then sa network packets and then sa transport segment so yan yan mahal ka yan um, sa real CCNA exam mga ganyan yun, may mga tanong na ganyan pwedeng drag and drop itatapat mo kung kung anong layer yung turn mo yun or pwedeng ganyan multiple choice so dapat alam natin yan okay alright so let's move on and ito pa, ito pa yung another question so meron akong sample scenario dito nagping ako ng IP so 10.10.10.1 piling ko time out walang reply so lahat ng packet loss <coughs> 100% okay so ang tanong Uh, based doon sa scenario based doon sa image na nakikita nyo pinin ko yung gateway ko ba? Diba? so saan daw nangyayari yan I mean which layer of the OSI yung concern dyan sa scenario na yan okay yung kakaaral lang natin kanina kakabanggit ko lang kanina so anong sagot tama idol network layer bakit kasi packets ba? Diba? nakita mo yung packets I mean sabi doon sa sa scenario or dun sa image yung packet na na-send or packet na na-receive so ang term na packet again is ginagamit sa network layer okay tsaka isa pa <coughs> sa network layer um, yun yung tumutukoy sa mga network addresses IP addressing di ba yun yung natin di ba so kung nalilito ka balikan mo lang idol I'm sure magigets mo yan I'm sure makakatulong to kasi sabi ko sa inyo real exam questions to ha kung hindi man eksaktong ganito yung tanong yung concept same na same yan ganyan ma pwedeng mapalitan lang ng IP or marambol yung choices pero yung concept ng tanong kung paano nangyayari pareho yan okay alright so <clears throat> uh, yun nga so si network layer responsible for network addressing and routing so ito yung uh, slides natin dun sa previous lesson kung saan tinalaki natin or diniscuss natin yung network layer. So, kung makikita mo, di ba, source and destination address, routing and uh, routing protocols, and then yung mga logical addressing, etc., etc. Okay? Gets ba? Alright, let's move on. So, ito pa yung <coughs> another question. So, sabi dito, network administrator is verifying the configuration of a newly installed host by establishing an FTP connection to a remote server. What is the highest layer of the protocol stack that the network administrator is using for this operation? Again, take note ha, kailangan magaling kang mag-pick up ng clue eh. Kailangan magaling kang mag-analyze ng question. Kasi, 
dun sa mga ganitong tanong, lalo na dun sa multiple questions, I mean, multiple choice, meron kang makukuha ng mga clue or mga, let's say, yung tawag, keyword or key phrase para ma-identify mo kaagad yung sagot ng mabilis. Kasi oras din ang kalaban mo dyan. Tandaan mo, may oras yung exam, di ba? So, kailangan uh, mabilis kang <clears throat> mag-identify kung kung para saan yun, kung saan nabibilang yun sa so mga ganun, di ba? So, this one, ang tinatukoy niya is FTP, di ba? Kasi nag FTP daw yung network admin doon sa uh, bagong host. So, anong um, layer ng OSI ang concern doon sa operation na yan? Pinagkaralan din natin yan, idol. So, ang tamang sagot is application. Bakit? Kasi si FTP or yung file transfer protocol, again ha, yung protocol, kasi bago ka mag-FTP, may mga ginagamit na software dyan eh, like FileZilla, uh, ano pa ba, um, etc. Basta maraming, uh, ano pa ba, ginagamit namin, ginagamit namin is, uh, TFTP32 something, parang ganun. So, basta, yung mga FTP application, pero, hindi sila yung mismo application yun, or software, pero, ang protocol, is the FTP itself, right? So, the file transfer protocol yung uh, under sa application layer. Okay, so, ito yung yung slide natin. Tanda mo, di ba? So, hindi yun yung mga browser, hindi yung like Internet Explorer, hindi yung Google Chrome. So, hindi yung mga program na ginagamit natin which ang, ginaga, ang talagang pasok sa application layer is yung protocol itself. Okay? Alright, gets na, idol? Alright, so, yun yung... <clears throat> Yun yung mga sample questions na ma-encounter nyo sa real CCNA exam. So, mahalaga yon So, uh, ganun yung concept. Kung hindi man eksaktong ganun yung tanong, ganun yung concept. Pwede mapalitan ng scenario, ng IP, pero ganun yung nangyayari. I mean, ganun yung tanong. ba diba? So, mahalaga na ma-experience nyo yun. I mean, mahalaga na maintindihan nyo yun. Mahalaga na mapaghandaan mo yun kung mag-exam ka. Okay? Alright. So, I hope makatulong yung ganun, uh, I mean, yung, yung questions na yon Uh, gagawa pa tayo ng maraming ganyan in the coming videos. Okay? So, right now, uh, we, we move on to the troubleshooting using the OSI. Ito, uh, sarili ko lang ito eh. Nakita ko lang din sa internet. I mean, ginagamit din namin. So, based on my own experience, ganito yung <coughs> ginagawa namin pag nag-troubleshoot kami in relation sa OSI. Okay? So, depending on the issue, siyempre, pwede mong iba-iba eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ito yung tamang approach, di ba? So, kung ano yung issue, dapat meron, depende. So, depende na rin kung ano. Pero ito yung, sabi ko nga, karoon yung ginagamit. So, top down, sabihin, from the top, going down. So, pwede natin i-troubleshoot yung mga application na gumagamit ng application layer or mga protocol, which is browser. Sabi, baka mamaya may nag-report, wala daw internet, wala daw connection. E, baka naman pala, uh, pag-open niya ng browser, may issue yung browser. Parang ganun, di ba? Kasi yung iba, meron naman. And then, pag-check mo ng ibang application, like email, di ba? Meron naman. Hindi lang makakonek sa Facebook. Kasi yung browser, nakablock something, something. Parang ganun, di ba? So, from the top, player going down. Pwede yan. And then, next natin, bottom up. So, baliktad naman. From the, uh, from, um, bottom, going up naman. So, start ka from physical. Uh, may nag-report. Wala daw connection. <coughs> Eh, naka, nakasaksak ba yung kable? <laughs> Buhay ba yung router, etc.? I mean, okay ba yung... Nakasaksak ba yung kable? Naka-on ba yung wireless switch ng laptop? Yan, yung mga ganyang issue yung na-encounter eh. Y yung manager, nag-report, galit na galit. Hindi daw siya makakonek sa internet. Bakit daw ganun? <laughs> eh, pagtingin mo, hindi naman nakasaksak yung kable, di ba? Anong layer yon Di ba? Mga ganun. Layer 8 ba yun? <laughs> Alam nyo ba yung layer 8? Yung tinatawag na layer 8? Kasi ganito yan eh. Okay, segue tayo ng konti. Ha? Yung layer 8, ang tawag dyan, um, user issue. <laughs> Ngayon sa IT or sa network world, pag nawag namin layer 8, issue doon sa user. Bakit? Kasi eng-eng yung user. Tanga-tanga yung user eh. Simpleng ano lang, di pa alam. Di ba? Siyempre, wala ka talagang internet. Hindi nakasaksak yung kable eh. Di ba? <laughs> anyway, alright, balik tayo. Okay, so, um, the next one, ito yung mga usual question na pwede nating itanong, di ba? Kaya nga, nakasaksak ba yung kable? May ilaw ba yung internet switch? Um, pwede nating itanong, do you have an IP address? Kasi minsan, may bridge kami, di ba? 
uh, let's say may outage, mayroon daw hindi mga uh, hindi makakonek sa network. Tinatanong namin, may nakakuha, nakakakuha ba kayo ng IP? Can you check? Can you, can you pull up the command prop and then type IP config? So, ganyan-ganyan. Minsan mayroon naman, minsan wala. So, di ba? Doon pa lang ma- ma- mananaraw down mo na yung issue. Di ba? Pwede mong i-ping yung default gateway or pwede ka mag-ping ng let's say server inside the LAN para matest mo yung connection kung saan ba bumabagsak. So, pag na-ping mo or pwede ka mag-trace route and then sundan mo yung kada hap ng ha- yung trace na yun. So, ganun. Di ba? Yun yung ginagamit natin. And then, doon sa troubleshooting steps na yun, meron doon concern ng mga layer. So, ayan, nakikita nyo, di ba? Physical, kung kable, data link, kung internet switch, as kung IP addressing. So, network, iba-iba, di ba? So, sabi ko nga, <clears throat> kaya, ang kaya ko sinasabi, kaya ako ipinagpipilitang dapat maintindihan natin yung basic and fundamentals. Kasi papasok at papasok pa rin yan. Kahit gaano naka-high-end, kahit gaano naka-advanced, or kahit gaano naka-technical, lahat yon naka-base sa basic and fundamentals. Doon sa concept, kasi doon lahat ng galing yun eh. Right? Nagigets mo ba, Idol? So, yan yung mga example na or scenarios na pwedeng mangyari na magagamit mo yung knowledge or skills mo sa OSI. Okay? Gets ba? So, I hope uh, helpful itong um, segment or episode na ito. I hope may natutunan ka. Let's move on. So, again, sabi ko nga, ang pinakamahirap na issue nga resolve is the layer 8 issue. So, yun nga. Diba? <laughs> layer 8 issue is equals the user. So, tang! Alright? Okay, so, uh, again, dun sa mga hindi pa nag... Uh, uh, dun sa mga mga balak mag-training, mga zero knowledge, career shifter, uh, na gustong <coughs> matuto ng basic and fundamentals, you can check the CCNA basic and fundamentals ebook. Nandiyan yung link sa blog. At you can see is also on the screen. So, ccnaphilippines.com slash the uh, THC dash ebook. So, <clears throat> this will help you understand the basic and fundamentals. Meron mga topics, mga key topics like one, um, HSRP, Fort Security, VLSM, basic of IBB6, and many more. Nandun din yun sa link. Pakicheck na lang. Okay? Alright, so I hope, again, may natutunan kayo today. Again, ha? Pinakamahirap yung resolve, right? <laughs> Layer 8 issue. So, pag layer 8, alam mo na. Okay? Tawa na mo na lang. Okay? Alright. So, see you on the next episode, mga idol. Cheers!